nuevamente a nuestro espacio de capacitación, de actualización, a todos nuestros compañeros, coequiperos, amigos del sistema aeronáutico de Latinoamérica, que sorpresivamente cada vez más ese número va aumentando, va creciendo, todos queriendo conocer un poquito más de nuestro sistema que es tan, tan provechoso, tan productivo, tan nutritivo para cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho que el sistema aeronáutico a ti te ayuda a crecer en lo personal, en lo profesional, en lo económico y a mí en lo emocional inclusive, lo confieso, me enamoro cada vez más de esto y siento más cosas eh, eh, por nuestra, nuestra queridísima industria y sistema aeronáutico. Hoy con un equipo de trabajo como siempre impecable, de altísimo nivel. Doctora Marta, muy buenos días desde Bogotá. <risa> buen día capitán, muchas gracias, gracias por la bienvenida y buen día para todos los que nos acompañan, para nuestras compañeras que nos van a estar acompañando hoy también durante la grabación. Realmente un, un encuentro como siempre como con, con toda la intención de enriquecer ese conocimiento sobre el sector y pues también muy feliz capitán y gratamente sorprendida de que vayamos avanzando en este proyecto de extender esos lazos y de seguir creciendo a nivel del sector aeronáutico, no solamente aquí en, en las líneas cercanas, sino seguir ampliando el conocimiento, porque como a veces lo hemos dicho, el sector aeronáutico es como una especie de sistema circulatorio de todo el planeta, entonces excelente seguir aportando a eso. Totalmente, doctora Marta, y es que una vez cree que, que, que uno comparte de aviación entre dos o tres amigos y cuando se da cuenta hay 200, 300 personas y te comentan de, de Costa Rica, de Chile, de Venezuela, de Colombia, Argentina, etc. Eso es maravilloso. Eso es algo que tiene interesante la, la, la industria aeronáutica. Hace amigos en todo el mundo y en todas partes. Hoy nos acompaña la doctora Paz Harman desde Chile. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenos días, Marta, Natalia. Bueno, agradecer a Rubén también la invitación y, por supuesto, eh, esperar ser un aporte para la seguridad aérea. Así que agradezco mucho la invitación. Estoy seguro que el aporte ya está hecho y vamos a contar contigo muchísimo tiempo, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y desde Venezuela, claro que sí, la doctora Natalia Rivas. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa República Venezolana? ¿Cómo estás por allá? Hola, ¿cómo les va? Bueno, por aquí, buen día a todos eh, los que nos escuchan, los que nos ven en este momento. Eh, muy agradecida por la invitación, este, bastante emocionada, bueno, porque se está uniendo la colega Paz Harman a este equipo, a este súper equipo, y, y bueno, eh, totalmente emocionada con este tema de hoy. Bueno, hoy un tema, la verdad, muy interesante. El vuelo controlado contra el terreno. Que, que a veces pareciera un tabú y a veces pareciera desconocido y a veces pareciera como algo nuevo. Yo les quiero comentar a nuestros compañeros del sistema aeronáutico que el vuelo controlado contra el terreno se viene estudiando desde el génesis de la aviación, es decir, desde los años 1900. Pero empieza a tener un estudio significativo cuando la casuística o la estadística en la accidentalidad empieza a demostrar lo siguiente. Primero, que en la aviación comercial es decir, hablamos de aerolíneas, es el séptimo factor determinante de toda la accidentalidad, pero es el segundo más importante en fatalidad. Y recordemos que en la, en la seguridad uno analiza los accidentes de dos maneras, de, eh, con base en la probabilidad y con base en la severidad. Les comento que el vuelo controlado contra el terreno a nivel de las aerolíneas es el más severo de todos los accidentes después de pérdida de control. En la aviación no regular o no aerolíneas, aviación corporativa, es el segundo factor de accidente en el mundo y obviamente el más catastrófico. Uno quisiera pensar que el accidente es de noche en terreno montañoso y en vuelo por instrumentos. Cuando uno habla de, 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 de no, es casi siempre terreno plano de día en vuelo de FR, pues ya empiezan a pensar en las personitas que están controlando el vuelo y que están a bordo del vuelo. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? Estaba pensando en algo ahora que mencionaste, como las condiciones en las que se presenta, me vino a la mente algo que, que también vivimos todos, no estemos o no estemos dentro del sector aeronáutico, y es el tema de las películas, ¿no? Entonces, cuando presentamos, cuando hay una película y en la película está un piloto y hay una situación de emergencia, en general pasan cosas eh, que están fuera de su control o son situaciones eh, meteorológicas terribles, o bueno, todas las, cada película tiene sus condiciones, pero básicamente lo que nos muestra es que pasó algo y él tuvo que ver cómo lo resolvía y al final, pues según la película, entonces él lo logra o no lo logra, ¿cierto? 
Pero en lo que está, estabas mencionando ahora, tú nos dices, eh, la, la aeronave está en las condiciones adecuadas, el tema meteorológico está también adecuado y consideramos que la, el, la persona que está a cargo de la aeronave también se encuentra en condiciones adecuadas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver, tiene que haber otros factores más allá que inclusive aunque pareciera que todo está en orden, pueden llevar a que ocurra una situación como esta, ¿no? Y ahí creo que es donde empieza a trabajar todo esto que hemos venido hablando del ser humano que sigue siendo un capitán que está en una aeronave. Es un ser humano que está a cargo de gestionar una cantidad de información y de recursos y que debe en cierto modo tomar decisiones y seguramente creo que esa toma de decisiones tiene que ver mucho con estas situaciones de ese fin que se pueden presentar. Sí, doctora Natalia, ¿no se da por allí que de pronto el factor de confianza es influyente en este tema? ¿Las personas se confían de las condiciones? Sí, totalmente. Y eh, tenemos que ver a que, es, es como usted dice, esta persona que está volando eh, no, no debe estar sano. Sin embargo, las respuestas fisiológicas y psicológicas del ser humano en situaciones eh, que, que tienen una complejidad, como es la complejidad de la tarea del vuelo, pues tienden entonces también a, a tener esas respuestas, ¿no? El nivel de ansiedad, el nivel de estrés. El estrés tiene una parte fisiológica que es una situación en donde se genera pues eh, segregación de dopamina, de cortisol, de adrenalina, que entonces hace que, eh, que, que posiblemente los factores cognitivos necesarios para poder atender la complejidad de la tarea, como lo es la percepción, como lo es la atención con, y concentración, como es la working memory, que es bastante importante dentro de esta, de esta de, de la actividad de vuelo, se vean comprometidas, porque cuando hay estrés, entonces todo hay una parte fisiológica que te prepara o para la huida o para el congelamiento, o congelarte en la actuación que estás haciendo, ¿no? Eh, por eso es que eh, en muchas ocasiones escuchamos eh, en este argot eh, aeronáutico que se frizó, no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero es un freeze de congelamiento y eso lo hace el estrés. Generalmente este tipo de accidentes, eh, que, es un, eh, que es como un vuelo controlado hacia el terreno, ¿no? que así lo llaman, control flight into terrain, eh, lo hace una persona sana, pero bajo algunas influencias fisiológicas de eh, aspectos o de situaciones que nos pasan al ser humano y sobre todo en una, en una tarea tan compleja como es el vuelo. Además de eso, puede entonces, si la persona sana puede sufrir fatiga, este piloto puede tener una pérdida de conciencia por eh, todo esta, eh, este derivado del estrés. Entonces sí es posible que a lo mejor no esté allí hay, eh, la, la cuestión de la confianza, pero también es posible que sucedan estas dos cosas, cuestiones ya propias del ser humano y una falta de entrenamiento una falta de conocimiento sobre este tipo de temas. Doctora Paz, yo le voy a contar una anécdota que, que, que tuve en, en Alabama, en Fort Rocker, ¿no? En Fort Rocker, eh, yo estaba haciendo un entrenamiento en simulador y un día mi instructor me dijo, capitán, yo quiero volarle a usted como primer oficial. Y yo decía, Dios mío, el señor Reynoso va a volar conmigo el primer oficial, pero este señor es el Dios. Es como, sientes. Y se sentó allá el señor... Y, y, y bueno, en cierta parte del vuelo el comandante tiene que entregar la aeronave, entrega los controles, y yo le entregué los controles al señor Reynoso porque pues era el primer oficial. En, en menos de un minuto, el señor Reynoso lo que hizo fue accidentar el avión de manera inadvertida. Y cuando se accidentó el avión, yo pregunté, ¿qué pasó? Yo no, yo no sé. Y yo le dije, pero, pero, pero señor Reynoso, o sea, usted... Es el instrumento, no, usted a mí me entregó el avión, usted no me preguntó qué te, ni quién era yo, ni usted asumió una cantidad de cosas. Doctora Paz, ¿no será que a veces uno en las tripulaciones en vuelo asume cierta complacencia solamente por los roles que están, por ejemplo, con el controlador, por ejemplo, con el piloto comandante? Entonces uno asume y, y tiene cierta complacencia y la complacencia, que es parte de la confianza, pues está en esa complacencia organizacional, pero también en las amistades, también en sí. otra cantidad de cositas, en cierta confianza, en cierta rutina. ¿Será que eso también aporta en el accidente? 
Totalmente. Creo que, bueno, la complacencia, este exceso de confianza, todos podemos caer en esto, todos. Y por eso la, la industria aeronáutica tiene que estar muy consciente que todos, como seres humanos, podemos caer en la complacencia. Ese es el resultado de la, la poca eficiencia en la capacitación. Entonces, si usted me dice que tal organización ocurre este tipo de ambigüedades, yo logro entender que no existe esta, esta capacitación y esta barrera organizacional para poder también aumentar la seguridad, porque la seguridad es el pilar fundamental de toda empresa aeronáutica, es el pilar crucial de una empresa aeronáutica. Y dentro de este, de este pilar, la capacitación, la selección, son temas primordiales para poder identificar estas tripulaciones que, que tienen que ser seguras al momento de, de volar, de poder también interactuar con las personas. Entonces, yo creo en eso, o sea, la complacencia no solo en uno, sino también a nivel organizacional, a nivel de cabina. Entonces, para mí, el tema de la capacitación es primordial. ¿Para qué? Para poder estandarizar los conceptos de habilidades no técnicas y con eso disminuir la ambigüedad comunicacional. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora Paz, en el sentido en que esa complacencia no solamente se ve en la cabina, sino se ve a nivel organizacional y, a, y, y más allá incluso a nivel sistémico, cuando uno es complaciente con una TC, cuando es complaciente con mantenimiento, cuando es complaciente con una cantidad de cosas. Y ahí, en esa, en esa coyuntura y en esa interactuar entre la complacencia y el entrenamiento, doctora Marta, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre eso y es, esa es la parte interesante de la formación de personal aeronáutico. Cada persona que está entrando al sector está entrando a una familia y desde esta familia deberíamos ser capaces de, eh, podríamos decir, introyectarle, eh, de lograr que esta persona asimile esas normas de esta familia, que esta persona sea capaz de asimilar cómo, eh, cómo se hacen las cosas aquí, pero que nosotros las hagamos bien, que es algo súper importante, ¿no? Entonces, parte de la clave del asunto es lograr generar ese nivel de conciencia en el cual yo sé que puedo llegar a tener este riesgo de ser complaciente. Cuando hablo de ser complaciente, entonces quiere decir, de pronto a veces dudo de mi criterio y me dejo llevar por el criterio del otro, o quizá a veces soy tolerante y hago actividades que generan mayor riesgo del necesario. Entonces, tal vez eso es lo que tendríamos que llevar a la persona a pensar. ¿Y cómo puedo gestionarlo? O sea, ¿cómo puedo estar? ¿cuáles serían esas barreras protectoras o esos elementos que mitigarían el riesgo de que esa complacencia al final impacte la seguridad operacional, ¿no? Entonces, casi que el entrenamiento, desde mi punto de vista, el entrenamiento tendría que ir a, a, dar, a generar un cierto nivel de autonomía en la persona. Moviéndonos un poquito la lupa de la, de la complacencia dentro de la confianza, hay otros aspectos en la confianza como la rutina. Cuando yo ya tengo una rutina, en, por ejemplo, una ruta específica con un avión que es el que vuelvo hace dos años, también me confío. Me confío de la ruta, me confío del terreno, me confío del avión. Y esa confianza es causa o consecuencia, perdón, de esa monotonía. ¿Cierto? Eso se ha demostrado también en los estudios del CEFIT. Entonces... Doctora Natalia, ¿cómo podemos nosotros también romper esa monotonía, esa estructura y esa confianza en que yo vuelvo al mismo avión, al mismo sitio todos los días, en las mismas condiciones? Y bueno, y algo muy importante también que, que se dijo aquí, eh, creo que fue la doctora Paz, y dijo que eh, pues el, el piloto, el personal aeronáutico debe tener cierto tipo de rasgos de personalidad. Dentro de esos rasgos de personalidad debe haber la adherencia a la seguridad, no la adherencia a las normas y procedimientos. Eh, la, la, el, la actividad de aeronáutica, bueno, usted lo sabe más que, que nadie, este capitán, es rutinaria y, y esa rutina se vuelve fastidiosa y por eso es que hay como que saltos en, en checklist, saltos en procedimientos, porque pues se acostumbran, se habitúan, ¿no? Pero eh, lo interesante del asunto es que dentro de su personalidad debe de tener rasgos que lo ayuden a adherirse a las normas. Siempre en, en mi labor como, como psicólogo seleccionador de controladores de tránsito aéreo y personal aeronáutico, siempre les digo en un primer momento, si usted no le gusta seguir procedimientos, esta no es la carrera para usted. 
Porque si usted no sigue los procedimientos, su vida está en peligro y de paso está en peligro la vida de muchos otros más y de paso les meto ahí como que eh, eh, miedo, como que y si usted no sigue los procedimientos, las personas se mueren y usted va preso. ¿sí? Entonces creo que tiene que ver algo también con esos procesos de selección y de entrenamiento, de hacerle entender a la persona que está volando esa aeronave de que debe de tener una adherencia a los procedimientos, a las checklists, ¿no? Y, y que no puede caer en esta complacencia por muy eh, eh, automatizado, por, por muy automatizado que esté eh, por, en, en, en seguir, este, eh, pues, complaciendo, en seguir con esa confianza a, a, a lo conocido, pues, dentro de su estructura de personalidad debe de haber una adherencia a los procedimientos. ¿Alguna Entonces, vez, alguna vez, perdón, do, eh, doctora Paz, no, ¿quién? Bueno, para apoyar también a, a, a la doctora Natalia, que es justamente lo que estaba hablando, eh, también la mayor parte, cuando hay una rutina en las conductas, eh, la toma de decisiones es a nivel inconsciente y no consciente. Entonces, por eso, por eso mismo el nivel de atención es tan bajo. Y por eso existe también la subvaloración del riesgo. Entonces estamos hablando por tanta repetición, por la automatización, esto genera la subvaloración de, del riesgo y no existe el nivel de atención necesaria para poder realizar un, una maniobra eficiente. Entonces, por lo mismo, justamente lo que hablaba la doctora Natalia, el tema de la personalidad es fundamental. Por eso los procesos de selección tienen que ser tremendamente exigentes, y con, pero muy, muy exigentes, porque aquí es un filtro que es una barrera más en la seguridad operacional. Estoy de acuerdo y, y quería comentar lo siguiente y, y, y miremos, alguna vez tuve la oportunidad hablando de esto de tecnología y la confianza con la tecnología y la rutina en el uso de la tecnología, eh, que una vez tuve que investigar un accidente tremendo aquí en Colombia, de, el piloto que creo que tenía más horas en Colombia, volando helicópteros y se accidentó y a mí me hacían un reclamo muy aideado, porque yo estaba al frente de la investigación, sobre es que ustedes... ¿Por qué no tenían en ese helicóptero un Ground Proximity Warning System, que es un sistema que detecta el terreno y advierte al piloto? Yo contesté lo siguiente. En San Francisco se acaba de accidentar una aeronave 777, que no solamente tenía ese sistema, sino que tenía mil sistemas más de advertencia. Y en pleno día, con el viento en calma, visibilidad excelente, el avión se accidentó contra el terreno. Y si hay algo que tiene claro el programa CEFIT, es que la tecnología no es la respuesta necesariamente para bajar esa probabilidad. La tecnología es una herramienta clave, es correcto. Pero, ¿qué pasa con las personas y el comportamiento referente a esa tecnología? Hay complacencia también con la tecnología, hay rutina con la tecnología y quiero decir algo que no quiero ser irrespetuoso con mis compañeros del sistema, pero hay desconocimiento de la tecnología. Es decir, falta también dentro del programa de entrenamiento y más allá del entrenamiento de formación de personal aeronáutico, ¿cierto? Esas competencias no técnicas que ayudan a entender que el estudio, la preparación de un vuelo, la planificación, la rutina... Todas estas cosas deben ser consideradas como factores determinantes más allá de la tecnología y más allá del mismo procedimiento. Eso es, es esencial. Por eso yo siempre he dicho, todos pasamos por un centro de instrucción aeronáutica, todos. En el centro de instrucción aeronáutica debiera ser como ese cáliz donde están depositadas todas estas valores, principios, fundamentos, competencias técnicas, no técnicas, eh, etcétera para que desde allí se permee al personal que nos desempeñamos en el sistema. A todos nos afecta, en todo sentido. Si nosotros vemos la mejor herramienta o una de las buenas herramientas que tiene Fly Safety para, para tratar de evidenciar los riesgos de fit, es una lista de chequeo. Pero yo, yo digo, hombre, si el piloto no hace la lista de chequeo ni para el procedimiento del avión, porque no ha entendido que es una estrategia de captura de errores, sino que cree que es una cosa procedimental. Entonces, pues una lista de chequeos se fit sí que menos. Y uno se va a ver allá la lista de chequeos se fit, no sé, los que, las que la han visto, los que no la conocen, pues los invito, está pública, es Fly Safety Foundation, se fit checklist, tú la puedes descargar y la podemos mirar. 
está en inglés y en español, dice que las mejores herramientas o los mejores atenuantes para evidenciar los riesgos de fit son los procesos organizacionales de cada compañía. ¿Cómo, cómo vemos esto, doctora Marta Lucía? Pues, capitán, yo lo veo excelente en la medida en que son estrategias a través de las cuales podemos precisamente gestionar la mitigación, porque no digamos que de una vez se va a mitigar. ¿Y a qué me refiero? A que no puede ser la lista por la lista. ¿Sí? O sea, el que exista la lista no me garantiza que no va a ocurrir la situación y ni siquiera el que mi capitán diligencia la lista me garantiza que no va a ocurrir, sino que este proceso de entrenamiento de verdad tiene que ir mucho más profundo al punto de generar esta conciencia del para qué. Si es claro el objetivo y si es claro el beneficio, no se va a hacer simplemente por llenar unas casillitas, sino que realmente se va a hacer un análisis a conciencia y eso sí va a tener un impacto. Y más aún por el hecho de que al pertenecer a todo el programa de seguridad operacional va a generar información para la organización a través de la cual se pueden tomar decisiones. Entonces, hablando, cruzando como los dos temas, yo pensaría que este entrenamiento no solo se da en el centro de instrucción, porque ahí tendría que haber una pequeña semilla, que es esa semilla de, de seguir formándose y de seguir siendo consciente de esa responsabilidad, sino que debe continuar durante el proceso de su trabajo en una aerolínea o al nivel de una organización. Y ahí me genera un poquito de inquietud esta situación cuando hablamos de organizaciones que son mucho más pequeñas, donde en algunos casos el mismo propietario de la organización es el piloto, y entonces se, se generan otros, otros riesgos adicionales, porque realmente el implementarlo está muy bien y el que existan las herramientas está perfecto, pero la clave está en que el objetivo sea claro, para que se implemente como debe ser a conciencia. Y, y a mí me parece algo importante. Creo que una de esas... Ay, disculpe. No, creo... Eh, 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 colocándole algo que se me ocurrió ahorita y bueno, que hemos venido hablando, es que esta, es el objetivo, la meta de, esas, de, de estas eh, empresas aeronáuticas sea, ya sea la aviación comercial o la aviación general, es una cultura organizacional que sea de seguridad, una cultura eh, que sea de factor humano, ¿no? de vigilancia al factor humano para que entonces se den todos esos procesos óptimos de selección y de entrenamiento, tanto al personal operacional que está allí dentro de esta empresa como al personal gerencial que debe tener conocimiento de todas estas aristas que maneja su factor humano dentro de su organización. Sí, y, y yo pienso, eh, agregando un poquito más a, al tema, que evidentemente el entrenamiento, como decía la doctora Marta, no puede ser un entrenamiento inicial y ahí nos quedamos. Y yo creo que ten, nosotros tenemos que aceptar que tenemos una falencia en nuestro sistema de formación y entrenamiento de tripulaciones. A mí me, me parece curioso que las materias básicas que estudia un piloto, las materias básicas hablando de aerodinámica, meteorología, regulaciones, sistemas, son básicas porque son la base, el fundamento de la operación aérea. Lo curioso es que tú ves materias básicas en el centro de instrucción cuando vas a estudiar para ser piloto, y nunca más las vuelves a ver porque no son recurrentes obligatorios. Es decir, los recurrentes, curiosamente, no le dicen que usted tiene que estudiar meteorología cada año. Como si es que yo soy consciente que las nubes son las mismas y la lluvia es la misma y la nieve es la misma. Pero la forma de interpretar la meteorología, los avances tecnológicos con los que medimos la tecnología, los avances que nos permiten volar en ciertas condiciones, sí cambian todos los años. La aerodinámica, el avión aparentemente es el mismo, pero los objetivos de la aerodinámica cambian y en los procedimientos de vuelo cambian. Entonces, yo sí pienso que, como bien dice la doctora Marta y dice la doctora Natalia, ese entrenamiento, esa visión organizacional debe ser permanente durante la carrera en la operación de aérea, en todo aspecto. Por otra parte, es, es importante decirle a nuestros compañeros nosotros estamos hablando de manera filosófica, genérica, de lo que es el concepto CEFIT, de lo que es el concepto organizacional, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, doctora Marta, un programa CEFIT, un, un proceso para implementar a la organización, toma tiempo, es particular, es característico, muy objetivo. No, no es una filosofía genérica. Hay que, hay que, hay que salirnos de, 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 de ya lo bonito y cada uno en su organización, en su avión, tiene que tener claro qué es la toma de decisiones frente al CEFIT, qué es el liderazgo frente al CEFIT, 
¿Qué es un proceso organizacional frente a un vuelo específico, no, doctora? Eh, eso sería interesante también revisarlo. Capitán, yo no, cada vez me enamoro más de todo esto y yo creo que, como decías tú, será, debe ser como esa compensación emocional. Es una sensación increíble que todo el tiempo se descubre algo nuevo, ¿no? Ahorita acabo de pensar en algo que nos ha pasado siempre, pero que para mí fue nuevo. Y es, cada tema que hemos elegido para hablar, bien sea por nuestra propuesta o porque nos la proponen las personas que nos ven, siempre nos lleva a pensar en cómo todo se entreteje con todo. No podemos pensar una cosa solo. Estamos hablando, empezamos hablando de un programa CEFIT y ya estamos hablando de cada persona dentro de la organización, de cada área dentro de la organización, del nivel gerencial y su importancia en este tema. Entonces, nos vuelve a llevar a pensar en que esto no es de una sola vez, o sea, no es un entrenamiento único, sino debe ser recurrente y ahí está parte de esa seguridad y a que tenemos que hacerlo entre todos. Y desde lo que hablamos al comienzo, empezando por pensar que todos somos seres humanos, que estamos dentro de una organización que mueve muchísima tecnología, pero que no se trata ni de lo uno ni del otro, sino que combinemos todo para que generemos esa seguridad operacional real. A mí el doctor Modesto Alonso me dejó ciertas frases interesantes. Y, y, y quisiera aprovecharme de una en este momento a, a nuestras organizaciones del sistema y es... Si te parece caro el entrenamiento, prueba con un accidente, ¿no? Si te parece cara la seguridad, prueba con un accidente. Las organizaciones normalmente no se entrenan y los pilotos o las personas de la aviación muchas veces no se entrenan por el costo que eso significa. Porque eso implica gastar dinero, porque eso implica dedicarle tiempo. Y, y si hay personas, curiosamente, que necesitan ser entrenadas permanentemente, pues es las personas de nuestro sistema. Entonces, yo ahí me recostaría abusivamente en la frase del doctor Modesto. Si te parece que era un entrenamiento, prueba con un accidente. En este caso estamos hablando del CEFIT. ¿no? Si te parece costoso que un piloto tenga un entrenamiento recurrente que no exige necesariamente que sea un especialista técnico global de CEFIT. No, es tu propia organización la que conoce las características. Ese recurrente interno, íntimo, propio, no debiera ser costoso. Y si lo fuese, prueba con un accidente, ¿no? ¿no? Doctor Natalia, ¿qué opinas? Sí, totalmente. Como lo habíamos hablado sobre la, la disyuntiva eh, entre producción y, y protección, ¿no? Eh, creo que hay mucha, como hablamos anteriormente, complacencia. Eso no me va a pasar a mí. O simplemente no hay una conciencia este, o una cultura de seguridad que nos diga, oye, si sí necesitamos este programa CEFIT porque estoy trabajando con personas. Y el error humano es algo natural en las personas. De paso, todo es cambiante. Como usted dice, en la parte de meteorología, son las mismas nubes, la misma lluvia, pero está, eh, 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 nuestro medio ambiente es una evolución constante. Ahorita con las cuestiones del calentamiento global, ahora hace frío donde hacía calor, ahora... este hay nieve en los desiertos, ¿sí? Y de igual manera el ser humano es cambiante. Este tipo de accidentes tiene de personas que están sanas, de personas que tienen todos sus factores cognitivos, sus factores fisiológicos eh, sanos y que en algún momento, alguna situación de fatiga, alguna situación de pérdida de, de conciencia situacional puede, puede hacer que, que ocurran estos accidentes. Entonces, si la industria, si la empresa está consciente de que está trabajando con el factor humano, debe ser vigilante de este factor humano. Y dentro de esa vigilancia del factor humano está la capacitación. Y entonces está... El, el proceso de realizar este tipo de programas, de implementarlo, de educar a toda la empresa sobre estos programas y la importancia que eso genere. Cuando las personas dentro de una industria, dentro de esa empresa, sepan, estén conscientes de la importancia de este tipo de programas de seguridad, van a implementarlo y lo van a hacer eh, algo natural eh, dentro de, dentro de su, su, su manera de gestionar la seguridad. Yo quisiera recordarle a nuestros compañeros y amigos del sistema y a, a los que nos ven, las organizaciones, a los pilotos, etcétera, ¿por qué estamos hablando del CEFIT? Es la segunda, es el segundo factor de accidentalidad en el mundo en más del 90% de las operaciones aéreas. Y es de los más catastróficos en el mundo. 
Es decir, el que tiene, presenta más fatalidades en el mundo. Adicional a eso, yo les quiero comentar lo siguiente. Si tú te pones a estudiar los accidentes, CEFIT, y aplicas la lista de chequeo que tiene Fly Safety, lista de chequeo para análisis de riesgo CEFIT, te darías cuenta que ninguno de esos vuelos debió haber salido a volar en esas condiciones. O sea, quiero darle una buena y una mala noticia a las personas de nuestro sistema. La mala, pues que esta condición CEFIT, en casuística y en el análisis de, la, de los accidentes, es la mayor probabilidad de fatalidades en el mundo después de pérdida de control. La buena noticia es que existe entrenamiento de bajo costo Existe capacitación propia de las organizaciones y existen herramientas que ayudan a disminuir la probabilidad del accidente CEFIT. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerla, socializarla, consultarla, como lo estamos haciendo, promoverla y empezar a adaptar estas filosofías, estas técnicas dentro de las organizaciones. Una acotación adicional quería tener en cuenta que al no ser un programa reglamentario, por decirlo, denominarlo de una cierta forma, en algunas organizaciones tal vez no se percibe como valioso. ¿sí? Y creo que ahí hay algo súper importante que tenemos que empezar a trabajar en el sector aeronáutico y es que muchas veces todo eso que no es reglamentario aporta muchísimo valor y muchísimo beneficio a la organización. No necesariamente, solo pensando en términos de la seguridad operacional, que sabemos que es el corazón de, de nuestras operaciones y de nuestro trabajo, sino pensando a nivel financiero porque es una forma de prevenir y siempre, siempre, especialmente hablando en términos de salud y de bienestar, prevenir es más económico que resolver o que afrontar. Y en el tema aeronáutico hay algo más clave aún y es que cuando llega a presentarse una situación de, de un evento, por ejemplo, como un CEFIT, no solamente se impactan vidas, sino que se puede impactar todo el tema de la empresa. Si tengo un avión y si mi avión se accidentó, todo quedó detenido. Entonces, considero que es un momento también importante para esa invitación especial a que todo esto, si en un momento puede generar un costo, después de que se ha estructurado, empieza a andar y se vuelve parte de nuestra cultura y eso lo que genera es un beneficio para la organización. Es importante, es importante dentro de lo que acabas de decir, resaltar que aunque no es normativo, muchos de los programas que no son normativos son de los que más aportan a estas estrategias de mitigación del riesgo. Y uno preguntaría, bueno, y si esos programas son los que más aportan, ¿por qué no están normatizados, cierto? Hay que comprender algo. Las autoridades aeronáuticas son una organización más del sistema. No es la pirámide en donde esta organización es quien es, es, el, es el todopoderoso hacia, hacia el sistema aeronáutico. No, es una organización más que se interactúa con las nuestras. Es decir, interactúa como un centro de instrucción, como un taller de mantenimiento. Y todos estamos compuestos por seres humanos como organizaciones, con unas condiciones de adherencia, como decía la doctora Natalia, y a nivel organizacional se refleja la adherencia. Y a pesar que tristemente un programa como el CEFIT lleva 40 años en la industria, todavía no permea muchas de nuestras organizaciones. ¿Y por qué hablamos de nuestra hermanita, hermanita, autoridad? Porque aparentemente... Es una organización más que todavía no permea la necesidad a través de la casuística efectiva de esta recurrencia obligatoria en los programas. Casi que todavía queda como a conciencia de criterio de las organizaciones. Pero no nos preocupemos por eso. No es un panorama negativo, es un panorama natural. Es, un, es, es una evolución natural del sistema que nos va a llevar a esto. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí reunidos hoy, como equipo de trabajo, tampoco habíamos considerado el CEFIR hasta hace muy poquito tiempo. Y no lo habíamos considerado ni siquiera como un programa de entrenamiento, creo que hasta hace muy poquito tiempo. Luego, nuestra participación como psicólogos aeronáuticos, como asociaciones, como agremiaciones, como instructores, quizás tampoco lo había visualizado. Eso es lo relevante de estos espacios. Y es lo relevante de estas estrategias mancomunadas latinoamericanas que ayudan a promover las buenas prácticas dentro del sistema de gestión. Doctora Paz, ya nos estamos llegando al, al final de la participación. Quisiera pues, escucharte ya para nuestros cierres sobre nuestro programa CEFIT y tus recomendaciones. Sí, 
eh, justamente respecto al tema de la recomendación, eh, creo firmemente, ¿ya? y sólidamente también, que acá tiene que haber una sensibilización de parte del de directorio, los dueños de las empresas, respecto a, este, a esta problemática. Ya que siempre en, una industria, en la industria aeronáutica tiene, o sea, es un deber la capacitación. ¿ya? Porque aquí quienes manejan en, en todo esto, este sistema son personas. Y las personas nos equivocamos. Errar es humano. Entonces, al estar consciente de eso, las capacitaciones, la identificación de estos peligros, de estos riesgos, eh, tienen que ser también parte de la capacitación de una empresa. Las barreras para poder proteger este ambiente. Así que yo creo firmemente, eh, lo, lo vuelvo a repetir, el tema de la sensibilización de la gerencia y de ahí, por supuesto, también ir sensibilizando a todas las personas que son parte de esta organización. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Para doctora Natalia, para tu cierre las recomendaciones. Eh, eh, totalmente de acuerdo con, con la doctora Paz. Eh, pues sí, hay que sensibilizarnos y eso creo que inicia desde el proceso de formación del personal aeronáutico que tenga conocimiento sobre este tipo de programas, eh, que son un programa de, es un programa de seguridad y no es un programa más, es un programa necesario, aunque no esté regulado. Creo que esa, de, aparte de esa formación, que se siga un entrenamiento eh, a lo largo de la vida aeronáutica de ese personal y que las empresas entiendan que están trabajando con personas que, que, que deben de tener bajo vigilancia a su factor humano para mitigar pues, los errores eh, y que el ser humano es cambiante. El ser humano cambia para muestra un botón lo que estamos pasando ahorita con, con eh, todo el tema de la pandemia, de la COVID-19. Eh, ¿Cómo afecta entonces esto a las personas que están trabajando con nosotros? Entonces, allí es que vemos, oye, si sí necesito más programas que me mantengan vigilado y resguardado el factor humano para que entonces no eh, eh, podamos mitigar, podamos administrar eh, errores o, y pues, eh, pues la implementación de este tipo de programas. Entonces, concuerdo totalmente. Eh, la capacitación, la educación sobre estos temas es lo que nos va a llevar hacia una cultura de seguridad y una cultura de factor humano. Muchas gracias, doctora Natalia. Doctora Marta, ¿tus recomendaciones de cierre? Bueno, mi recomendación, yo quisiera abreviarla en una frase y es que si todos ponen, todos ganan. Y entonces, en este sentido, todos tenemos que ser conscientes de esto. O sea, aun cuando estamos hablando... Eh, sí, ya está recomendado hace muchos años. Eh, sí, la autoridad todavía no nos lo pide como obligatorio, pero no lo recomienda. Sí, las organizaciones lo podemos implementar voluntariamente. Entonces, yo agregaría que sí, cada persona dentro del sector aeronáutico tiene acceso a esta información también. Y todos podemos ver cómo puedo yo aportarle al programa. Entonces, dentro de la organización, la recomendación sería obviamente tener en cuenta esto en el momento de la selección de su personal, en el momento de estructurar sus programas de entrenamiento, porque como decíamos, esto no puede ser de una sola vez, sino hay que hacer recurrencia. Muy importante tratar de hacer entrenamientos, decíamos que en algunos casos pueden ser en simulador, sabemos que eso puede generar costos, pero hay formas de pronto de tratar de acercar a las situaciones y es, eh, es buscar otras formas de tratar de hacer estos entrenamientos, al menos de traer la conciencia de las personas a lo que me podría ocurrir y cómo lo podría manejar y eso. Implementar los programas, pero también ir al, a lo más bajito y es cada persona al ingresar al sector aeronáutico está teniendo un sueño, un proyecto de vida y también una responsabilidad. Entonces, si todos ponemos, todos ganamos. Yo cuando empiezo sí. el programa, eh, llego muy contento. Pero cuando termino el programa, termino más contento. Porque me voy con muchas frases que me van a acompañar por muchos años. Y que obviamente fortalecen la estructura mía eh, como piloto pero también como persona y, y como profesional. Entonces, eh, soy feliz, soy feliz cuando, cuando compartimos estos espacios. Mi reflexión sería fundamentada en dos cosas. Alguien decía hace unos años, si las montañas tuvieran 100 pies menos, muchos accidentes no hubieran ocurrido. La realidad es que nosotros no somos inmunes contra el terreno, ninguno. Llámese agua, obstáculo, edificio o, o, o montaña. Y... No se trata de eliminar las montañas, ni el agua, ni los obstáculos, ni los edificios. Se trata de que esos riesgos son, están, viven con nosotros. 
Más bien somos nosotros los que nos estamos adaptando a un entorno desconocido muchas veces, para el cual debemos estar preparados. Y para el cual esa conciencia situacional, que no debería uno hablar tanto de eso, porque si, no, si existiera una real conciencia no se le haría tanto de eso. Lo que pasa es que hay que hablar de conciencia situacional de manera práctica y particular. ¿Cuál es la vaca roja que yo tengo que mirar para tomar una decisión? Porque no puede ser un término genérico. Por eso el entrenamiento y la formación son esenciales. Allí aludo a lo que ya escribí, que es el principio de la integralidad, en donde las habilidades técnicas, cognitivas y actitudinales deben integrarse en el individuo para poder administrar un entorno que es altamente complejo, como nuestro amado sistema aeronáutico. Y a las organizaciones que nos ayuden a promover unos filosofías, unos programas que no son nuevos, pero que abramos la mente, abramos el corazón y dejémonos permear de las buenas prácticas que son necesarias, esenciales para el crecimiento. Si no hay cambio, no hay crecimiento. Y el crecimiento es esencial en la vida. Entonces, nos, nos invito a seguir siendo partícipes de este sistema, de estas organizaciones que interactúan de manera asertiva, pero sobre todo felices. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, doctora Paz desde Santiago de Chile, doctora Marta en Bogotá, doctora Natalia en Venezuela. Para mí es un placer estar con ustedes. Es un matriarcado muy importante y difícil de administrar y de acompañar. Así que la próxima semana con el capitán Leonardo y Pedro estaremos haciendo un equipo un poquito más grande, pero mucho más nutritivo, claro que sí. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias y espero vernos próximamente. Chao, chao. Hit the beat and take it to the first